హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు టీహెచ్ఎఫ్ తెలుగు హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఛానల్ సో లాస్ట్ వర్క్అవుట్ వీడియోస్లో మనం చాలా డిస్కస్ చేసాం డైనమిక్ వార్మ్అప్స్ చూసాం బిగ్నర్ లెవెల్ వర్క్అవుట్స్ ఒక టెన్ టైప్స్ చూసాం తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వర్క్అవుట్స్ కూడా ఒక ఫైవ్ చూసాం సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో ఆ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వర్క్అవుట్స్ ఇంకొన్ని ఫైవ్ చూద్దాం సో మీరు ఆ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వర్క్అవుట్స్ ట్రై చేస్తున్నారనుకోండి ఇవి కూడా ట్రై చేయండి ఇవి కైండ్ ఆఫ్ ఆ లెవెలే బట్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ అనమాట సో అవి ఏంటో చూద్దాం ఈ వీడియోలో కొత్తగా వస్తున్నార ఛానల్కి అయితే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఛానల్ అండి తెలుగులో మనం నార్మల్ బిగినర్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వెళ్తున్నాం సో ఈ ఛానల్ కనుక మీరు ఫాలో అవుతుంటే మీకు వేరే ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ కానీ వాళ్ళకి డబ్బులు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఓన్గా మీ మీ నాలెడ్జ్తోనే మీరు అన్నీ చేసుకోవచ్చు సో లైక్ చేయండి వీడియోస్ మీకు ఏమైనా నచ్చుంటే అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్కి అండ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీకి సో వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది కాంటెంట్ సో లాస్ట్ పోస్ట్ చేసిన ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వర్క్అవుట్స్ చూసారా ఫైవ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ట్రై చేసారా ఎలా అనిపించిందో మీకు ఒకవేళ అవి హెల్ప్ అయినా సరే కామెంట్స్లో ఎంటర్ చేయండి మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఏదైనా ఉన్నా మీరు ఏదైనా తెలుసుకోవాలనుకున్న దేని గురించి అయినా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా సరే కామెంట్స్లో ఎంటర్ చేయండి సో నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని కామెంట్స్ చూస్తుంటాను అన్నిటికీ రిప్లైలు ఇస్తుంటాను సో డెఫినెట్గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని నోట్ చేసుకుంటాను సో ఆ ఫైవ్ వర్క్అవుట్స్ కాకుండా ఇవాళ డిస్కస్ చేసే ఫైవ్ వర్క్అవుట్స్ సిమిలర్ ఎఫర్ట్ లెవెల్ ఉండొచ్చు లేదా కొంచెం ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అయి ఉండొచ్చు మీరు ఆల్రెడీ జిమ్కి వెళ్ళి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కానీ సరే డైరెక్ట్ వీటితో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు లేదా మీరు వీ రొటీన్లో వీటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఎక్సర్సైజెస్లో ఫస్ట్ ది పవర్ పుషప్స్ సో లాస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ వర్క్అవుట్లో మనం పుషప్స్ చూసాం నార్మల్ పుషప్స్ ఎలా చేయాలని చెప్పి మేబీ ఇది కొంచెం లెవెలప్ అయి ఉండొచ్చు లేదా పుషప్ చేయడం కొంతమందికి చాలా ఈజీ అనిపించవచ్చు సో ఈ పవర్ పుషప్స్ అనేది దానికి చిన్న మాడిఫికేషన్ అంతే టూ డిఫికల్ట్ ఏం కాదు ఆల్రెడీ పుషప్స్ చేసే వాళ్ళకి బట్ అ గ్రేట్ అడిషన్ అండ్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఇంటర్మీడియట్ లెవెలే మీరు చూసినట్టయితే లాస్ట్ పుషప్తో దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఓన్లీ అలా జంప్ చేయడం మాత్రమే మీ హ్యాండ్స్తో డిఫరెన్స్ ఉంది నార్మల్ పుషప్కి దీనికి సో నార్మల్ పుషప్ కంటే ఇందులో మీ పామ్స్తో కొంచెం పవర్ జనరేట్ చేసి మీ హోల్ బాడీని అలా కాసేపు అలా లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దానికి ఆ పవర్ పుషప్ అనే పేరు వచ్చింది సో నార్మల్ పుషప్కి దీనికి సేమ్ మజిల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి సేమ్ అప్పర్ బాడీ మొత్తం ట్రైన్ అవుతుంటుంది బట్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఉంటుంది ఈ పవర్ పుషప్స్లో సో దట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ దట్ వర్క్అవుట్ని పెంచినట్టు సో అన్ని ఎక్సర్సైజెస్లోనే ఇది కూడా టెన్ టు ట్వెల్వ్ పవర్ పుషప్స్ చేయండి అదొక సెట్ అవుతుంది సో అలాంటి సెట్ త్రీ టు ఫోర్ చేయండి సో సెకండ్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వర్క్అవుట్లో ఉంది సింగిల్ లెగ్ గ్లూట్ బ్రిడ్జ్ సో బిగినర్ లెవెల్లో మనం గ్లూట్ బ్రిడ్జెస్ ఎలా చేయాలో చూసాం తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మనం మార్చింగ్ గ్లూట్ బ్రిడ్జెస్ ఎలా చేయాలో చూసాం సో ముందు డిస్కస్ చేసిన గ్లూట్ బ్రిడ్జెస్లోనే సిమిలర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మజిల్స్ లేదా సిమిలర్ మజిల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి ఇందులో కూడా మీ లోవర్ బ్యాక్ మీ హిప్స్ మీ హ్యాండ్ స్ట్రింగ్స్ అన్నీ యాక్టివేట్ అవుతాయి ఎక్సర్సైజ్లో బట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ లేదా లెవెల్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అనేది ఇక్కడ హై ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు చూసినట్టయితే సింగిల్ లెగ్ ఒక లెగ్ ఎప్పుడు గాల్లోనే అలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది సో ఓన్లీ వన్ లెగ్ యూజ్ చేసి మాత్రమే మీ హిప్ ఏరియా కానీ లోవర్ బ్యా లోవర్ బాడీని మీకు పైక్ పుష్ చేస్తున్నారు చూడ్డానికి ఈ ఎక్సర్సైజ్ చాలా సింపుల్ కానీ ఈజీగా అనిపించచ్చు కానీ చేయడం చాలా కష్టం సో అలా ఓన్లీ వన్ లెగ్తో చేయడం అనేది ఈ గ్లూట్ బ్రిడ్జ్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది సో అలా నార్మల్ గ్లూట్ బ్రిడ్జ్ కన్నా నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళినట్టు ఉంటుంది సో అలా ఈచ్ లెగ్ని ఆల్టర్నేటివ్గా చేస్తున్నారనుకోండి అలా మొత్తం మీ టోటల్ అలా లోవర్ బాడీ మొత్తం ట్రైన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో మీకు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అన్కంఫర్టబుల్ అయినా లేదా చేయలేకపోతున్నా టూ మచ్ కష్టంగా ఉన్నా కానీ సరే మీరు నార్మల్ గ్లూట్ బ్రిడ్జెస్ తర్వాత మార్చింగ్ గ్లూట్ బ్రిడ్జెస్తో స్టిక్ అవ్వండి మనం ముందు వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసినట్టు సో వెళ్ళి చూడండి మీరు అది మిస్ అయ్యి ఉంటే సో ఒకవేళ మీకు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కుదురుతుంది అనుకోండి మీ వల్ల అవుతుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయండి మీకు ఆ హిప్ ఏరియాలో కానీ హ్యామ్ స్ట్రింగ్స్లో కానీ సిమెట్రికల్గా ఎఫర్ట్ అనేది పడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈచ్ లెగ్కి చేస్తున్నప్పుడు అండ్ ఇలానే ఆల్టర్నేటివ్ లెగ్స్తో టెన్ టెన్ చేశారనుకోండి అది ఒక సెట్ అవుతుంది అలాంటి సెట్స్ త్రీ టు ఫోర్ చేయండి ఎక్సర్సైజ్లో సో థర్డ్ ఇ
సో ఇక్కడ మీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని టోటల్ బాడీ మజిల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి సో కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఎ కార్డియో ఎక్సర్సైజ్ అయ్యేది మీ టోటల్ బాడీ మజిల్స్కి అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ ఫ్యాట్ లాస్ వర్క్అవుట్ అనమాట సో దీంట్లో కూడా మీరు ఇంటెన్సిటీని పెంచాలంటే మీ ఎక్సర్సైజ్ చేసే స్పీడ్ని పెంచవచ్చు సో మీ మీ ఎక్సర్సైజ్ చాలా స్లో కూడా చేయొచ్చు లేదా చాలా ఫాస్ట్గా చేశారనుకోండి చాలా ఎనర్జీ అనేది మీకు కావాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో సో దాట్ ఇంటెన్సిటీ లెవెల్ అనేది పెరుగుతుంది సో మీరు అలా కిందకు వచ్చి లెగ్ పుష్ చేసి తర్వాత పైకి వెళ్ళి జంప్ చేయడం అనేది వన్ హాఫ్ బాపీ సో అలాంటివి టెన్ చేశారనుకోండి టెన్ ఆ ట్వెల్వ్ అది ఒక్కడ సెట్ అవుతుంది సో అలాంటివి త్రీ సెట్స్ చేయండి జనరల్గా ఈ త్రీ సెట్స్ చేసేసరికి ఓపిక అంతా అయిపోతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్లో సో అలా ఫుల్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేసే ఎక్సర్సైజ్ అనమాట ఇది సో ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఫోర్త్ ఎక్సర్సైజ్ లంచెస్ సో స్టార్టింగ్ మీరు బిగినర్ వీడియోస్లో చూసుంటే మనం సపోర్టెడ్ లంచెస్ చూసాం సపోర్టెడ్ రివర్స్ లంచెస్ చూసాం సో ఆ వర్కౌట్స్ నుంచి దీనికి వస్తున్నారనుకోండి మీకు ఆల్రెడీ మీ లెగ్లో లేదా మీ క్వాడ్ మజిల్స్లో స్ట్రెంగ్త్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ లంచెస్ చేయడం ఆ ఎక్సర్సైజ్ నేర్చుకున్న తర్వాత అంత కష్టం ఉండదు సో డైరెక్ట్ ఏ సపోర్ట్ లేకుండా మీరు లంచెస్ ట్రై చేయొచ్చు సో జస్ట్ మీకు సపోర్ట్ కోసం మీ ఆర్మ్స్ ఇలా క్రాస్ చేసుకోవచ్చు లేదా హిప్స్ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు ఏదైనా మీ కంఫర్టబుల్ బట్ జస్ట్ ఫామ్ తప్పకుండా మరి టూ మచ్ బెండ్ అవ్వకుండా జస్ట్ మీ టార్సో నుంచి మీ అప్పర్ బాడీని అలా స్టేబుల్ గురించి జస్ట్ మీ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ పొజిషన్ రావడం తర్వాత ఇంకో లెగ్కి చేయడం సో అలా ఫామ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూసుకొని చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇది టోటల్ లోవర్ బాడీ వర్కౌట్ అండి అలాగే మీ కోర్ కూడా కొంచెం వర్క్ అవుతుంది సో అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇది మీ లెగ్స్ కోసం సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ కూడా కొంచెం ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలి దీనికి సో ఇది కూడా ఫ్యాట్ లాస్ అప్పుడు చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ చాయిస్ అనమాట ఈ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఈచ్ లెగ్కి టెన్ చేశారంటే అప్పుడు అదొక సెట్ అవుతుంది సో అలాంటి సెట్స్ మీరు త్రీ టు ఫోర్ చేయొచ్చు సో ఫిఫ్త్ అండ్ ఫైనల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పట్లానే మనం లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ యాప్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు కూడా ఫిఫ్త్ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చి యాబ్ క్రంచెస్ సో బిగినర్ లెవెల్స్ నుంచి మనం యాప్స్ ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం ఒక రీ క్యాప్ ఇస్తే ఫస్ట్ మనం ప్లాంక్తో నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అబ్జల్యూట్లీ బేసిక్ అండ్ బిగినర్ అనమాట తర్వాత మౌంటైన్ క్లైంబర్స్ ఈజీ టు డూ ఏ లెవెల్ వాళ్ళైనా చేయొచ్చు తర్వాత లైంగ్ లెగ్ రైజెస్ అది కూడా ఈజీ మీకు కష్టం అనిపిస్తే నీ బెండ్ చేసుకొని చేయమని కూడా చెప్పాను సో ఇప్పుడు యాప్ క్రంచెస్ సో యాప్ క్రంచెస్ అనేది చూడడానికి సింపుల్ మూమెంట్లనే అనిపించవచ్చు కానీ బట్ చాలా ఎఫెక్టివ్ మీ అప్పర్ యాబ్స్కి సో మీ కోర్ మజిల్స్ అనేది చాలా స్ట్రెచ్ అయి ఉంటుంది ఐ లైక్ మీ చెస్ట్ కింద భాగం నుంచి మీ లెగ్స్ వరకు సో ఈ మొత్తం ఉన్న మిడిల్ ఏరియా మొత్తం కోరే అదంతా ఒక ఎక్సర్సైజ్తోనే హిట్ అవ్వాలంటే అవ్వదు మీ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ అబ్డామినల్ మజిల్స్కి లైయింగ్ లెగ్ రైజెస్ లాంటి ఎక్సర్సైజెస్ తర్వాత మీ అప్పర్ పార్ట్కి ఈ యాబ్ ఎక్సర్సైజెస్ క్రంచెస్ సో ఇలాంటివి అన్నీ మిక్స్ చేస్తుంటేనే అన్నీ కోర్ మజిల్స్ మొత్తం ట్రైన్ అవుతుంది కంప్లీట్గా సో ఇవాళ ఈ యాప్ క్రంచెస్ మీ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అబ్డామినల్ మజిల్స్ యాక్టివేట్ చేయడంలో హెల్ప్ అవుతుంది సో ఈ ఎక్సర్సైజ్లో చాలామంది చేస్తే కొంచెం తప్పులు ఏంటంటే వాళ్ళ నెక్ మాత్రం మూవ్ చేస్తుంటారు నెక్ మాత్రం మూవ్ చేసి ఓ యాబ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఫీల్ అయిపోతారు సో అలా కాకుండా మీ నెక్ యూజ్ చేసుకోకుండా మీ నెక్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కరెక్టే ఈ మూమెంట్ అప్పుడు మీ నెక్ కొంచెం వస్తుంది బట్ దాన్ని లిమిట్ చేసుకొని మీ అప్పర్ బాడీతో దాన్ని కొంచెం క్ర అంటే ఆ కోర్ని క్రంచ్ చేసేలాగా ట్రై చేయండి అందుకే దాని క్రంచెస్ అని పేరు వచ్చాయి అంటే మీరు ఇలా చేస్తుంటే మధ్యలో మీ చెస్ట్ని యూజ్ చేసి ఏదో పగలు కొడుతున్నట్టు అలా సో ఇంకా మీరు ఏ మజిల్స్ వర్క్ అవుతున్నాయని ఫీల్ అవ్వడానికి బెటర్ మజిల్ అండ్ మైండ్ కనెక్షన్ కోసం మీ హ్యాండ్స్ని యూజ్ చేయండి అప్పర్ యాబ్ మజిల్స్లో మీ హ్యాండ్స్ని అలా పెట్టారనుకోండి మీరు ఫీల్ అవ్వచ్చు సో ఆ మజిల్స్ని కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం తర్వాత ఎక్స్టెండ్ అవ్వడం అది ఫీల్ అవ్వచ్చు సో దాంతో మీ మైండ్ అండ్ మజిల్ కనెక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఈ ఎక్సర్సైజ్లో ఓన్లీ మీ నెక్కే కాకుండా కొంచెం అప్పర్ బాడీ లేచి మీ మీ యాప్స్ని క్రంచ్ చేస్తున్నట్టు చూసుకోండి అండ్ ఆ ఫామ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూసుకోవడానికి మీరు మిర్రర్ ముందన్న లేదా సెల్ఫ్ రికార్డింగ్ చేసుకొని అవాల్యుయేట్ చేసుకోండి కరెక్ట్ చేస్తున్నారో లేదో అని సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ మీ యాప్స్కి సో ఇలాంటివి ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ చేయండి ఒక సెట్ అవుతుంది అండ్ త్రీ టు ఫోర్ సెట్స్ చేయొచ్చు సో ఇవి అండి ఫైవ్ మోర్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వర్కౌట్స్ సో ఫస్ట్ మనం ఫైవ్ డిస్కస్ చేసాం ఇవాళ ఇంకొన్ని ఫైవ్ డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఇది కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ అవుతుంది